Hi everyone, I am your educator Anjali Sharma and I welcome you all to Arpita Sharma classes. In this series, we will be understanding some super important topics of Indian economy. Before starting the class, a small announcement. Arpita Ma'am is taking live classes on Unacademy Plus. Use code SHARMA20 to get 10% discount. Also, you can join our Telegram channel simplifying UPSC with ease for class updates and notes. Let's begin with the class. The topic for the day is population and demography. Population is very important from the point of prelims as well as mains. Prelims ki purane jitne mene previous year questions liye hain. Usme two to three questions have taken just me ki population related, demographics related, demographic dividend, skill set related questions the. Aap PYQs me check karenge to aapko mil jayenge. So now let's start. Demographics. The world population is the total number of human humans currently living so world population care demographics case up to the total number of humans show currently is in the according to the un's world population prospects 2019 report india is projected to become the most populous country by 2027 surpassing china and host 1.64 billion people by 2050 so now the UN World Population Prospect Report came from it, it has been told that it has been expected that India will be the most populous country in the future in 2027 and it will also surpass China and by 2050 there will be 1.64 billion people in it. Now what is the demographic profile of India? India comes next only to China as regards to the size of its population but it's seventh in the world as regards to its area so it means it's in the other position as much as its population is in the other way but in the area of the area it's in the seventh position with 2.4% of the world area with 1.8% of world income so we have 2.4% of the world area, total world area हमार पास कितना है 2.4% और total world की income कितनी है हमार पास 1.8% India is maintaining 18% of world's population तो इस तरीके से India कितना population maintain कर रही है 18% It is clearly indicates that there is excessive burden of population in India So obviously जगह 2% है 2.4 Income 1.8% है और total manage कितनी population करनी पड़ रही है 18% तो this proportion is not very correct so this indicates that there is excessive burden of population in India now demography demographic demography is a statistical study of human population it studies a variety of variables related to population like size growth distribution density composition and their spatial and temporal variations Demographics are quantifiable statistics of the given population based on the study of the demography. So, demographics क्या होते हैं? वो quantifiable statistics हैं जो कि आप population की पढ़ाई करते हैं on the basis of the study of the demography. और demography क्या है? आपकी human population की statistical पढ़ाई, जिसमें कि आप उनकी calculations करते हो कि size के हिसाब से कितना population है, growth क्या चल रही है, distribution क्या है, density कैसी है population की, composition क्या है, कितने लोग literate हैं, कितने लोग illiterate हैं, ठीक है? ये वाली चीजें. So now let's understand the basic concepts of population. So what we will be understanding is birth and death rates, density of population, real population density, physiological density, age structure or composition, demographic gap, population pyramid and life expectancy. So this is very common terms are population related which we have an idea and the demographic gap I guess a question put in UPSC I have seen the life expectancy in previous year in 2013 birth rates and death rates so yes let's understand them so the birth rate and death rate the birth rate and birth and death rates in India are high compared to the most countries in the world birth rate refers to the number of children born per thousand persons in a year death rate refers to a number of people dying per thousand persons in a year so now what are you talking about birth rate how many people how many children are born in comparison to thousand person thousand people and death rate means how many people are born in 
per thousand persons in a year when it is said that the birth rate in india is 23 though it is not 23 it is just example abhi uh, 18.2 hai india mein birth rate it means that every 20 year 23 children are born per thousand persons on an average to agar average hisab se to hai to 1000 person mein 23 are children it is clear that the birth rate in india is still very high in comparison to birth rate of developed nations like japan germany canada and uk but if we compare the birth rates of india and china or india or china ki comparison kyun ki ja rahi hai kyunki ye most populous countries mein se hain china first pe india second pe we find that the birth rate in india is double the birth rate in china ki jo china mein birth rate ki dar hai uski duguni tezi se india mein birth rates ho rahe hain however death rate in india is almost same in comparison to the death rates of other countries so now let us understand what is death density of population density of population refers to the average number of people living per square kilometer ki jo ek square kilometer pe kitne zyada log ya kitne number of log reh rahe hain kit average basis pe density of population in a country is measured by dividing its total population by the total land area ki jo ek square kilometer hai उस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं कितने हजार कितने लाख लोग रह रहे हैं इससे डिपेंड करता है कि कितनी डेंसिटी है कितना डेंस है वो जगह कितनी आबादी भरी पूरी है वहाँ पे नाउ रियल पॉपुलेशन डेंसिटी द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मेजर्ड फॉर द एंटायर एरिया मे नॉट बी एक्यूरेट एज सम पार्ट ऑफ द कंट्रीज मे नॉट बी लिवेबल कि अब मैंने एक स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ले तो लिया पर उसके अंदर कुछ एरिया ऐसा है जो कि लिवेबल नहीं है सो so, एक उसका इवन मोर एक्यूरेट मेजर इज कंसिडर टू बी द रियल पॉपुलेशन डेंसिटी नाउ फिजियोलॉजिकल डेंसिटी इट मेजर्स द पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अराबल लैंड अवेलेबल इन द कंट्री इट मेजर्स द फीडिंग पोटेंशियल ऑफ द कंट्री टू इट्स सिटीजन सो अरेबल लैंड मतलब एरस से आप समझ जाइए कि एग्रीकल्चर रिलेटेड लैंड की बात हो रही है तो पॉपुलेट एरेबल लैंड मतलब कि आपकी जो कंट्री है उसमें ऐसी कितनी लैंड है जहाँ पे एग्रीकल्चर का काम होता है जहाँ फार्मर्स यूज़ करते हैं उसे इट मेजर्स द फीडिंग पोटेंशियल ऑफ द कंट्री की जो फीडिंग पोटेंशियल है वो क्या है कंट्री का और ये फीडिंग पोटेंशियल कैसा पता चलेगा कि कितनी खेती होती है खेती कितनी होती है कैसे पता चलेगी कितना एरेबल लैंड है इससे सो येस नाउ वी शैल अंडरस्टैंड द एज स्टक structure or composition and demographic gap so age structure kya hai age structure of the population of a country indicates the extent to which the population of that country is productive and econ from the economic point of view ab age structure mein yahan स्ट्रक्चर पता करने का रीज़न ये है ताकि हमें पता चल सके कि कितना प्रोपोर्शन या कैसी जो इकोनॉमी है वो कितनी प्रोडक्टिव है फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 60 इयर्स इज नोन एज वर्किंग पॉपुलेशन तो जो लोग 15 साल से 60 साल के बीच हैं उन लोगों को मिला करके आप की कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन होती है population in the age group of 0 to 14 years and above 60 years is known as non working or dependent population to 14 saal ke niche ke jo bhi bacche hain aur 60 saal ke upar jo bhi buzurg hai unhe aap non working population ya dependent population kehte hain kyunki wo independent nahi hote obviously wo kisi na kisi pe aashrit hote hain higher proportion of working population is beneficial for the economic development of the country to country ki jitni population aapki वर्किंग uh, रहेगी जितनी हायर प्रोपोर्शन रहेगा वर्किंग पॉपुलेशन का उतना ही इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए फायदेमंद है इन इंडिया परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ जीरो टू फोर्टीन इयर्स इज स्टिल वेरी हाई इन इंडिया परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अब सिक्सटी ईयर्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग दैट इंडिकेट्स हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड रिडक्शन इन डेथ रेट सो नाउ वॉट इज डेमोग्राफिक गैप इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री तो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज डेमोग्राफिक गैप इन डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन जिसके रिलेटेड भी क्वेश्चन यू पी एस सी में आया हुआ था द डेमोग्राफिक गैप इज स्मॉल ड्यूरिंग द इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेस वायर इट बिकम्स लार्ज ड्यूरिंग द मिडल स्टेजेस सो लेट इज नाउ अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन क्राइसिस According to the United Nations report the number of children born per woman in the country still lies in the range of 2.1 to 4 so this is the range in which the number of matlab per female person this is the range jisme ki india mein bacche paida hote hain 
So what is that? 2.1 to 4. This puts India in the intermediate fertility group of countries in which around 40% of the world population lives. So in group of countries, which means around 40% of population world ka rehta hai, us group mein India bhi aati hai. जिसमें कि ऑलरेडी हमने बता दिया कि ऑलमोस्ट 18 परसेंट जो है वो तो इंडिया में ही रहती है सो इट इज एक्सपेक्टेड टू एड नियरली 273 मिलियन पीपल बिटवीन 2019 एंड 2050 नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द चैलेंजेस रिलेटेड टू द पॉपुलेशन so the challenges can be named as stabilizing population, quality of life provide karna, heavy expenditure, Malthusian fears, demographic dividend, aging population, in equal distribution of income, sustainable urban growth. So let us now see them in detail. So stabilizing population, reduction in fertility rate is one of the prerequisites for stabilizing the population growth and it would be a challenge to achieve optimal fertility rate in states such as Bihar, Uttar Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh, Jharkhand and Chhattisgarh which have higher fertility rate as per the sample registration system data. So these uh, states are Bihar. UP, Haryana, Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh यहाँ की fertility rates जो है state wise काफी ज़्यादा है fertility rate जो है सबसे पहले आपको reduce करनी पड़ती है अगर आपको आपके population की growth जो है वो stabilize करनी चाहिए और सबसे आ, सामने जो challenge है वो in states में आप optimal fertility rates कैसे लेके आएंगे वो ये है now quality of life India will need to invest in augmenting its educational and healthcare system grow more food provide more housing sharply increase its drinking water supply and add capacity to basic infrastructure such as roads transport electricity and sewage to provide a minimum quality of life to every citizen यहाँ पे ध्यान दीजिए बात हो रही है every citizens की सिर्फ उनकी नहीं जो rich category में या medium class में आते हैं यहाँ हर एक citizen की बात हो रही है तो इंडिया को अपनी एजुकेशन पे और हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ज्यादा उपज फसल की जरूरत है ज्यादा घर प्रोवाइड करने की जरूरत है ड्रिंकिंग साफ पानी की सुविधा बहुत ही ज्यादा जरूरत है देने की और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी ये जो मिनिमम बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ आदमी हर एक आदमी को मिल सके इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इन चीजों में इन्वेस्ट करे नाउ हेवी एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फंड द बेसिक नीड्स एंड ऑगमेंट द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया फॉर अ कम for accommodating the rising population for that India will have to raise resources through taxation and other means. So heavy expenditure jo hai, ye bhi ek challenge hai kyunki basic needs ko pura karne ke liye, social infrastructure ko pura karne ke liye, jo rising population hai, uske hisaap se maintain karne ke liye, it is important. So for that India will have to raise resources kis tarikhe se, taxes ya jo bhi other means hai inke paas us se. So Malthusian fears. Malthus argued that because there will be a higher population than the availability of food, many people will die from the shortage of food. Malthus, Malthus is known for his work on population growth and his full name is Thomas Robert Malthus. And he proposed that or stated that the birth rate hai, usko limit kar lena chahiye taki aapki jo quality of life aap provide kar pa rahe hain citizens ko wo bahut behtar ho sake. So, the other concepts are demographic dividend, sustainable urban growth, aging of population and inequitable income distribution. So demographic dividend in order to reap the benefits from rising demographic dividend, India needs to develop a strong base of human capital that can be attributed significantly to the growth of the economy. But India's literacy rate is low which is about 74%, leaving a quarter of the population without basic reading and writing skills will turn demographic dividend into the burden. Now, what are you talking about here? Here, you are saying that if you want to raise the demographic dividend of India, which was a previous question, what do you have to do in India? You have to strong the basis of your human capital, so that the economy of India can grow. But because our literacy rate is about 74%, which is very low, around 25% of the people, 26%, they don't have any basic reading and writing skills, so that will turn the demographic dividend into a burden. Now, sustainable urban growth, 
यूएन रिपोर्ट सजेस्ट दैट बाय 2050 जो कि मैं दो बार तीन बार बता चुकी हूँ ऑलरेडी इस वीडियो में द अर्बन पॉपुलेशन विल बी इंक्रीज टू एटी मिलियन एंड द नंबर ऑफ अर्बन एग्लोमरेशन कंसिस्टिंग मोर देन अ मिलियन पीपल इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी डबल्ड बाय ट्वेंटी देयर बाय क्रिएटिंग द नीड फॉर इम्प्रोवाइजेशन ऑफ अर्बन फैसिलिटीज विद एन एम्फिस ऑन एक्सेस टू गुड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड मोबिलिटी एजिंग ऑफ पॉपुलेशन एज पर इंडिया एजिंग रिपोर्ट ट्वेंटी बाय द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यू एन एफ पी ए द शेयर ऑफ पॉपुलेशन ओवर द एज ऑफ सिक्सटी शुड इंक्रीज could increase from 8% in 2015 to 19% in 2050 thereby twin challenges of rising population and old age dependence will add to india's troubles of providing jobs education health along with geriatric care सो so, यहाँ पे क्या कहा गया है कि 2017 की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि 2015 में जो 8% थी 60 साल से ऊपर लोगों की वो अब 2050 में 19 परसेंट हो जाएगी तो आपके पास दो प्रॉब्लम्स आ गई हैं सामने एक तो राइजिंग पॉपुलेशन की और ओल्ड एज डिपेंडेंस की भी दैट वुड फॉर्म अ प्रॉब्लम फॉर द जॉब्स एजुकेशन हेल्थ एट्सेट्रा सो नाउ इन इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन द फेस ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इन इक्वालिटीज विद इन द कंट्री वुड बी पॉसिबल आउटकम तो इसमें क्या कहा गया है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो और ज़्यादा जो होगा आपका गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वो बढ़ जाएगा आपका जो अनइक्वल होगा वो होगा इनकम और इन और बढ़ जाएंगी लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द डेमोग्राफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन डेमोग्राफी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है द एनुअल नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन लेस देन वन ईयर ओल्ड पर थाउजेंड लाइफ बर्थ्स तो एक हज़ार बर्थ में से एक साल से कम उम्र में कितने बच्चों की डेथ हो गई है दैट इज़ योर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी द नंबर ऑफ ईयर्स विच एन इंडिविजुअल एट अ गिवन एज कैन एक्सपेक्ट टू लिव एट प्रेजेंट मॉर्टेलिटी लेवल्स जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि आप कितने साल जियेंगे ये एक्सपेक्ट किया जाना आप कितने साल के हैं इस बात पर टोटल फर्टिलिटी रेट द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर वुमेन कंप्लीटिंग हर रिप्रोडक्टिव लाइफ इफ अ चाइल्ड बेयरिंग एट ईच एज रिफ्लेक्ट एट द करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स वो होते हैं जब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एज ग्रुप के हिसाब पे देखा जाता है कि कितनी फर्टिलिटी लेवल है जैसे कि नाइनटीन टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव टू थर्टी ऐसे ठीक है uh, और टोटल फर्टिलिटी रेट की यहाँ बात हो रही है तो कितनी नंबर ऑफ टोटल जो वुमेन है एक वुमेन कितने नंबर ऑफ बर्थ्स दे सकती है इन हर एंटायर लाइफ टाइम और एंटायर रिप्रोडक्टिव लाइफ सो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट द नंबर ऑफ डॉटर्स हु वुड बी बॉर्न टू अ वुमेन कम्प्लीटिंग हर रिप्रोडक्टिव लाइफ एट करंट एज स्पेसिफिक fertility rates which basically means कि average लड़कियाँ कितनी पैदा हो रही हैं अगर एक woman जो है वो अपनी पूरी life जो भी child bearing age है उसकी उतनी तक अगर वो पूरा जिंदा रहती है तो total उसे average लड़कियाँ कितनी हो रही हैं now net reproduction rate the number of daughters who would be born to a woman according to the current age specific fertility and mortality rate net reproduction rate is कि इज कंसिडरिंग मॉर्टैलिटी रेट्स एज वेल तो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में हम सिर्फ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स देख रहे थे एज स्पेसिफिक एज इन जो कि एक स्पेसिफिक एज के लिए जो रेंज डिसाइडेड है दैट इज 19 टू 24, 25 टू 30 ऐसे जो एज स्पेसिफिक है कि इस एज में इतनी फर्टिलिटी रेट जो है वो चल रही है और नेट रिप्रोडक्शन रेट में जो है आपकी मॉर्टैलिटी रेट्स को भी कवर किया जाता है so let's end this class on a positive note that is the harder you work for something the greater you will feel when you achieve it so as jitni aap jitni aaj aap mehnat kar rahe hain aapko utna hi sukoon milega jab aapko wo cheez achieve ho jayegi thank you so much for attending this session till then happy learning